আশা করি বন্ধুরা সকলেই ভালো আছো আর আমাদের স্টাডি ফার্স্ট বাংলা এই চ্যানেলটিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজ আমরা আলোচনা করব ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে ভারতবাসীর জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় এর ফলে ভারতের সংস্কৃতির পুনরুত্থান ঘটেছিল তাই নয় ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদে জাগ্রত হয়েছিল তাই ঊনবিংশ শতকের যে শিক্ষা সমাজ সংস্কার এবং সংস্কৃতির পরিচয় কিন্তু আমরা আজকে ঘটাব এবং এই অধ্যায়টি থেকে যে প্রশ্ন আসবে তা কিন্তু এই নোটসের বা এই ভিডিওটির মধ্যেই তোমরা সবগুলোই পেবে গে পাবে তা এর ফলে কিন্তু তোমাদের কি অন্য কোনো বই আর পড়তে হবে না বা তোমরা বই পড়তে পারো কিন্তু যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের জন্য পড়াশোনা করবে তাদের তো কোনো বই পড়তে হবে না এবং যারা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামেশনের জন্য প্রশ্ন করছো যেগুলো হচ্ছে হাই লেভেলের এক্সাম তাদের কিন্তু দেখতে হবে ঠিক আছে বাদ বাকি সবগুলোতে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট কমন আসার সম্ভাবনাটাই শখ থেকে বেশি তাহলে বন্ধুরা চলো আমরা আজ শুরু করি আমাদের এই অধ্যায় শিক্ষা সমাজসংস্কার ও সংস্কৃতি প্রথমে জানবো বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিস্তার আঠারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে উড সাহেবের এডুকেশনাল ডেস্পেসের নির্দেশে আঠারো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহলে আঠারোশো চুয়ান্ন আঠারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে উড সাহেব যে হ্যাঁ এডুকেশনাল ভক্ত মানে বক্তব্য দেন বা প্রতিবেদন পেশ করেন তা কিন্তু এডুকে এডুকেশনাল ডেস্পেস নামে পরিচিত পরিচিত তাহলে এই এই হচ্ছে উডের ডেস্পেসে কি বলা রয়েছে সেটা কিন্তু তোমাদের জানতে হবে যে উড সাহেবের প্রতিবেদনের নির্দেশ ছিল যে উচ্চ ইংরেজি স্কুল ও কলেজ যেন মাতৃভাষাকে শিক্ষণীয় বিষয়রূপে ওকে শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সাধারণভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে পাঠ্যপুস্ত ছাত্রদের কাছে ভীতিপ্রদ না হয়ে ওঠে ঠিক আছে এই সমস্ত কথা কিন্তু আঠারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দের উডের ডেস্পেসে বলা হয়েছিল এবং তারই ফলশ্রুতি বা তার নির্দেশে কিন্তু আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে আরেকটু আমি আর একটা আমি এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি হান্টার কমিশন হান্টার কমিশন সম্বন্ধে একটু বলে রাখি হান্টার কমিশন যে আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে গভর্নর জেনারেল রিপনের আমলে রিপন আমলে উইলিয়াম হান্টার কমিশন বা সাহেবের নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় সেটি কিন্তু হান্টার কমিশন নামে পরিচিত তবে এই শিক্ষার এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার অনগ্রসতা ও মাতৃভাষার অবহেলা সম্বন্ধে বিবরণ এই 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 কমিশনে কিন্তু পেশ করা হয় পরে অবশ্য সরকারি এবং বেসরকারি মহলে মাতৃভাষা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি হ্যাঁ এর ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয় এবং তার পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদের উন্নতি ঘটে এবং দেশীয় দেশীয় কিন্তু শিক্ষালয় গঠিত হয় এটা আমরা সবাই জানি তবে চলো যাই দু উনিশশো সালে দুই নম্বর পয়েন্টে বলছে উনিশশো দুই সা দুই খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস রায়ের সভাপতিত্বে লর্ড কার্জন একটি ইউনিভার্সিটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন এই কমিশন অন্যতম অন্যতম ভারতের সদস্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতে উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিশনের প্রতিবেদনে অনুসারে উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন বা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাশ করা হয় আবার এই কমিশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সদস্য ছিল এখানে দুই তিনটি প্রশ্ন আসতে পারে এক প্রশ্ন আসতে পারে হচ্ছে কে হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাশ করেন সেটা লর্ড কার্জন কত খ্রিস্টাব্দে উনিশশো চার এই সময় দুজন সদস্য ছিলেন ভারতে আর প্রথম ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঠিক আছে তাহলে এই এই দুজন কিন্তু আমার এই এই কমিশনে কিন্তু সদস্য ছিলেন আবার আমরা জানতে পারি যে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলে লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করেন যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বদেশী স্বদেশী ঐতিহ্য শিক্ষা শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভূত হয়ে ভারতের জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত করে দু সালে ওকে যার ফলশ্রুতি হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয় তা আজকে যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেটি কিন্তু ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের দু সালে যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয় তাহলে ফলশ্রুতি রয়েছে ঠিক আছে চার পয়েন্টে রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির মিলন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি করেন শান্তিনিকেতন হ্যাঁ ব্রহ্মাচার্যশ্রম ও বিশ্ব ও বিশ্বভারতী উনিশশো সালে এবার এখানে প্রশ্ন আছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের সময় দুটি কিন্তু বিষয় আমি বঙ্গভঙ্গ বিষয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যখন পড়াবো ইতিহাসের যে পাঠটা সে সময় কিন্তু আমি আলোচনা করে দেবো কিন্তু এখানে সংক্ষেপে একটু বলতে চাই যে বঙ্গভঙ্গ যখন বাংলাকে যখন ভাগ করার নির্দেশ দেন লর্ড কার্জন ওই সময় কিন্তু বাংলায় কিন্তু প্রবল আন্দোলনের
যে সকল স্তরের সকল স্তর বা বর্গের মানুষের যেভাবে সামিল হয়েছিল সেই রকমভাবে কিন্তু সেই সময়কার ছাত্র ছাত্রীরও কিন্তু আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এবং স্বদেশিকতার সাপেক্ষে তারা কিন্তু ইংরেজ স্কুলগুলিতে কিন্তু থেকে বেরিয়ে এসে হ্যাঁ আন্দোলনে সামিল হন যার ফলে ইংরেজ কর্তারা ঘোষণা করেন যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এই আন্দোলনে সামিল হবেন তাদের কিন্তু সরকারি স্কুল থেকে বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা কলেজ থেকে তাদের নাম কাটিয়ে দেওয়া হয় কেটে দেওয়া হবে এর 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 বিপরীতে কিন্তু হ্যাঁ দেশীয় দেশীয় কিছু সংগঠন বা দেশীয় কিছু সমাজবাদী মানুষ তারা কিন্তু কি করেন নিজস্ব বা ভারতীয় কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলেন তাদের মধ্যে একজন কিন্তু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি শান্তিনিকেতন ও পরে যেটা বিশ্বভারতী উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে গঠিত করে ওকে এবার আমরা দেখবো যে থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী অ্যানিভেশান অ্যানিভেশান হিন্দু তীর্থ বারাণসীতে স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় হিন্দু বিদ্যালয় উনিশশো সালে ওই প্রতিষ্ঠান বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় আমরা আজকেও জানি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অনেকে বলে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বিএইচইউ শর্টফর্ম তাই না সেটি কিন্তু থিওসফিক্যাল থিওসফিক্যাল যে সোসাইটির নেত্রী অ্যানিভেশান ঠিক আছে তিনি কিন্তু প্রথমে ওখানে এই বারাণসীতে কিন্তু এই এই বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন স্থাপন করেন মানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন যার নাম ছিল জাতীয় হিন্দু বিদ্যালয় পরবর্তীতে নাম চেঞ্জ হয়ে উনিশশো খ্রিস্টাব্দের নাম হয় কিন্তু বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবার বন্ধুরা নারী শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটা বিষয় আমরা জানতে হবে উনিশশো সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক আচার্য ধন ধন্দকেশব কার্ভের উদ্যোগে বোম্বেতে শ্রীমতী নাথিবাই দামোদর ঠ্যাকার শ্রী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় খুব খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কে তৈরি করেন কোথায় শ্রীমতী নাথিবাই দামোদর ঠ্যাকার শ্রী উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে মাদ্রা সরি এটা তৈরি করেন কিন্তু হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বোম্বেতে তাই না বোম্বেতে এটা তৈরি করেন এবার তারপর বলছে আঠারোশো তিরাশি আঠারোশো তিরাশি সালে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী আরও বলছি চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা হিসাবে বিয়ে ডিগ্রি পাশ করেন এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে কিন্তু আমি গুরুত্ব কিছু দুটো পয়েন্ট দিয়েছি লর্ড কার্জন বিহারের পুষা নামক স্থানে আর বলছি লর্ড কার্জন কিন্তু বিহারের পুষা নামক স্থানে ভারতের প্রথম কৃষি কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং রয়েছে লর্ড কার্জন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও কলকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি হ্যাঁ উনিশশো চার সালে প্রতিষ্ঠা করেন এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং কলকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি সেখানে দুটি লর্ড কার্জন করেন উনিশশো চার সালে কিন্তু এবার আমরা আলোচনা করবো বন্ধুরা সমাজ সংস্কার আন্দোলন সমাজের সংস্কার আন্দোলন সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আসলে হিন্দু সমাজ ও নানা কুসংস্কার দূর করে হিন্দু সমাজে নানা কুসংস্কার থাকার জন্য তা দূর করার জন্য এক নতুন এক ঈশ্বরবাদী কৌতূলিকতা বিরোধী সমাজ গড়তে চেষ্টা করেছিলেন কিছু বিশেষ ব্যক্তিরা যেমন রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরা তাদের সম্বন্ধে তারা কীভাবে সমাজ সংস্কার করেছিলেন কী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই সমস্ত কিছু জানার জন্য আমরা এখন আলোচনা করবো সংস্কার আন্দোলন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বাংলার ব্রহ্ম সমাজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সেই সম্বন্ধে এবার কিন্তু আমরা বিস্তারিত জানব সংস্কার আন্দোলনের প্রথমে জানবো আমরা বাংলাদেশ রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্ম সমাজ আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং হিন্দু ধর্মের পৌতিলিকতা সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তারপর কি তিনি আঠারোশো একুশ সালে বাংলায় সংবাদ কৌমুদি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ফরসি ভাষায় তুফ তুহফাত উল মুহাহিদিন মিরাত উল আকবর আঠারোশো বাইশ পত্রিকা প্রকাশ করেন ইংরেজিতে পারসেপস অফ জিসুস রচনা করেন এই সমস্ত কিন্তু তিনি পত্র পত্রিকা লেখালেখি করেছেন রাজা রামমোহন রায় তিনি কিন্তু আঠারোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেদান্ত কলেজও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মসভা আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মসভা যে কিন্তু পড়েন ব্রহ্মসভা থেকে তিনি কিন্তু ব্রহ্ম সমাজে পরিণত করেন আঠারো আঠাশ আঠাশে যেটা নাম ছিল ব্রহ্মসভা সেটা আঠাশে তিরিশে কিন্তু ব্রহ্ম সমাজে পরিণত হয় এর আমি পুরো ডিটেলস কিন্তু অবশ্যই আরেকটু পরে একটু ছকের মাধ্যমে তোমাদের জানানোর চেষ্টা করছি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন অর্থাৎ তাকে বলতে রাজা রামমোহন রায়কে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে রাজা উপাধি দেন ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে ভারত প্রতীক এবং অধ্যাপক দিলীপ কুমার তাকে বিশ্ব প্রতীক আখ্যা দেন এছাড়া রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের জনক এবং ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ নামে ডাকা হয় এবার বন্ধুরা সংস্কার আন্দোলনের একটি যে সভা সেই সভার সম্বন্ধে আমরা জানবো আঠারোশো
এই ছকটা তোমরা যদি বুঝে নিতে পারো তাহলে কিন্তু সমস্ত যে কনফিউশন সেটা কিন্তু সমাধান হয়ে যাবে আত্মীয় সভা আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সেই আত্মীয় সভাটার নাম হয়ে যায় ব্রহ্মসভা আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে সেই সভাটার নাম হয়ে যায় ব্রহ্মসভা সেই ব্রহ্মসভা আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দের নাম হয়ে যায় ব্রহ্মসমাজ ব্রহ্মসমাজ কিন্তু পরে আঠারোশো তিরিশ তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ইংল্যান্ডের বিস্টলে মারা যান তার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তারা গ্রহণ করার কিছুদিন পর আঠারোশো পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই ব্রহ্ম সমাজের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় এবং এটা দুভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম সমাজ এবং একটা আদি ব্রহ্ম সমাজ আঠারোশো ছেষট্টি এই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম সমাজ গঠন করেন হচ্ছে কেশবচন্দ্র সেন সারা ভারত জুড়ে ব্রহ্ম সমাজের শাখা তিনি বিস্তার করেন এবং কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম সমাজের উদ্যোক্তা তিনি তিন আইন প্রথা পাশ করান তিন আইন প্রথা তিনি পাশ করান আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি তিনি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ তিনি মাঝে শ্রী রামকৃষ্ণের পরামর্শঙ্গ দেবের সংস্পর্শে আসেন রাজ কেশবচন্দ্র সেন তা তার সাধনায় সাধিত হয়ে তিনি কিন্তু সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো কিন্তু ছাত্র খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের যে তিন আইন প্রতি ছিল সেই তিনটি আইন কি তিনি পাশ করেছিলেন বহুবিবাহ মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং যারা প্রচলিত কোনো ধর্মের আশ্রয় না থেকে অসম্পন্ন বিবাহ করতে চান তাদের বিবাহ এই আইনে কিন্তু স্বীকৃত হয় এই তিনটি কিন্তু তিনি আইন কিন্তু পাশ করান ঠিক আছে এবার অপরদিকে কিন্তু আরেকটি ওই ব্রহ্ম সমাজ ভাগ হয়ে নাম হলো আদি ব্রহ্ম সমাজ যার কিন্তু উদ্যোক্তা ছিলেনই কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীতে ভারতবর্ষে ব্রহ্ম সমাজ যখন সারা ভারতে প্রসার লাভ করে তখন শেষ পর্যন্ত এই ভারতবর্ষে ব্রহ্ম সমাজের যে প্রধান কেশবচন্দ্র সেন তিনি তিন আইন প্রথা চালু করেছিলেন অথচ তার মেয়েকেই নাবালক মেয়েকে কোচবিহারের রাজার সঙ্গে রাজার ছেলের সঙ্গে কিন্তু বিবাহ দেন বিবাহ দেওয়ার ফলে অন্তকলহে লিপ্ত হয়ে যায় আর ভারতবর্ষে ব্রহ্ম সমাজ এবং সেখানে আরও যে তার নতুন অনুগ্রমীরা ছিল তাদের মধ্যে এবং তার নতুন অনুগ্রামীরা আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে এই ভারতবর্ষে ব্রহ্ম সমাজ থেকে বের হয়ে যান বের হয়ে গিয়ে সাধারণ ব্রহ্ম সমাজ গঠন করেন তারা ছিলেন শিবনা শাস্ত্রী আনন্দমোহন বসু এবং প্রমুখ তরুণরা কিন্তু বের হয়ে গেলেন তাদের বের হয়ে যাওয়ার একটাই কারণ যে আমাদের ভারতবর্ষ ব্রহ্ম সমাজের প্রধান যে উদ্যোক্তা কেশবচন্দ্র সেন তিনি যে আইন পাশ করেছেন সেই আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি তার নাবালক মেয়েকে কিন্তু কোচবিহারের রাজার রাজার পুত্রের সঙ্গে কিন্তু বিবাহ দিয়েছেন অপরদিকে এই শাখার যে অংশটা থেকে যায় সেটা হলো কিন্তু নববিধান সেটার কিন্তু উদ্যোক্তা ছিলেন কিন্তু কেশবচন্দ্র সায় সেন অ্যাকচুয়ালি ভারতবর্ষে ব্রহ্ম সমাজ যখন নিন্দাই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েন তার নিন্দা ছড়িয়ে পড়ে তখন কেশবচন্দ্র সেন এই ভারতবর্ষ ব্রহ্ম সমাজের নাম চেঞ্জ করে কিন্তু রাখলেন নববিধান তাহলে বন্ধুরা আমরা এই ছকটার মাধ্যমে পুরো আমরা ডিটেল জেনে নিলাম যে কীভাবে আত্মীয় সভা থেকে ব্রাহ্ম সভা ব্রহ্ম সমাজ ভারতবর্ষে ব্রহ্ম সমাজ এবং আদি ব্রহ্ম সমাজ এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্ম সমাজ আবার দিব্যবিক্ত হয়ে সাধারণ ব্রহ্ম সমাজ এই নববিধান এই কীভাবে আমরা এই সভাটা বা এই সমাজ সংস্কারক যে আন্দোলনের সভা সেটা কীভাবে বিস্তারিত হলো বা এর কীভাবে পতন ঘটল পতনের দিকে এগিয়ে গেল বা ত্বরান্বিত করলো তা কিন্তু আমরা জানলাম এরপর জেনে নেব কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেগুলো খুবই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেমন এক বলছে এক নম্বর পয়েন্ট বলছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র কিন্তু ব্রহ্মানন্দ উপাধি দিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দিয়েছিলেন দুই রাজা রামমোহন রায়কে আমি এরকম বললাম যে আধুনিক ভারতের জনক ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে বলেছিলেন ভারত পথিক বন্ধুরা এবার আমরা জানব জিও জিও এবং ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন সম্বন্ধে ডিওজিওর অনুগ্রামীরা ডিরোজিয়ান বা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত তার বিখ্যাত রচনা টু ইন্ডিয়া মাই নেটিভ ল্যান্ড ও দ্য ফকির অফ জাহাঙ্গীরা তার বিখ্যাত খুব ইম্পর্টেন্ট এবং দ্য ফকির অফ জাহাঙ্গীর খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তাকে রেডিক্যাল বা চরমপন্থী বলা হয় তিনি মানে রেডিক্যাল বা চরমপন্থী ভাবাদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন তোমার সেটা অনেকেই ইয়ং বেঙ্গল ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের যে সদস্যরা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে তাদের মধ্যে যারা ছিলেন তারা হলেন রামতনু লাহিরি রাধানাথ সিকদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এরকম প্রমুখ রা ছিলেন এবং ইয়ং বেঙ্গল যে আন্দোলন তার উদ্দেশ্য ছিল যে পাচ্চের বিরোধিত করা উপনিবেশিক সরকার দ্বারা সূচিত পাশ্চাতকরণ প্রক্রিয়ার সমর্থনে 
ব্রাহ্মণ হিন্দু ধর্মের যে গোড়ামি এবং কুসংস্কারের কিন্তু বিরোধিতা করা এবং স্ত্রী শিক্ষা বিধব বিবাহ প্রভৃতি সমর্থন করা ছিল এই সংগঠনের কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য তাহলে বন্ধুরা আমরা জানলাম নিরোজি এবং ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন সম্বন্ধে এবার আমরা জানবো পরবর্তী বিষয়ে বন্ধুরা এবার আমরা জানবো বাংলার অন্যতম সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাহলে দেখি আমরা কি বলছে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমিকা ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করেন এছাড়া তিনি শিশু শিক্ষার জন্য কিন্তু বর্ণমালা কথামালা বদ্ধয় নীতিবোধ শকুন্তলা সীতার বনবাস ভ্রান্তিবিলাস রচনা করেন এই ভ্রান্তিবিলাস প্রশ্নটা অনেক আছে অনেকবার আছে পরীক্ষা আছে যে ভ্রান্তিবিলাস এই গ্রন্থটিকে রচনা করেন এই ভ্রান্তিবিলাস গ্রন্থটি রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এটা কিন্তু অর্থাৎ তোমাকে তোমাদের কিন্তু সবগুলি নামে মনে রাখার একটু চেষ্টা করতে হবে যে বর্ণমালা কথা কথামালা বোধদয় নীতিবোধ শকুন্তলা সীতার বনবাস এবং ভ্রান্তিবিলাস বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা লর্ড ডালহৌসি আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা লর্ড ডালহৌসি আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে বিদ্যা বিবাহ আইন কিন্তু পাশ করা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিরুদ্ধে তিনি একমাত্র পুরুষ সিংহ কথাটি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন এই ভিরুর দেশে বিদ্যাসাগরকে দেখে বলেছিলেন বা বিদ্যাসাগরের কে উল্লেখ করে বলেছিলেন এই ভিরুর দেশে তিনি একমাত্র পুরুষ সিংহ মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাকে বলেছিলেন করুণা সাগর তাহলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বললেন করুণা সাগর এবং তিনি ছিলেন মধ্যপন্থা না চরমপন্থী না নরমপন্থী মানে যা চরমপন্থী না অর্থোডক্স না হচ্ছে রেডিক্যাল প্রগতিশীল দুজনের দুটোর মাঝেই তিনি ছিলেন হ্যাঁ সিনথেসিজম মানে হচ্ছে মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী তিনি ছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বন্ধুদের সমাজসংস্কার আন্দোলনে কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল শুধুমাত্র বাংলায় নয় মহারাষ্ট্রেও এর প্রভাব কিন্তু অনেকটা পড়েছিল মহারাষ্ট্রের পরমহংস পরমহংস মণ্ডলী প্রার্থনা সমাজ এবং সেখানকার জ্যোতিবা ফুলে একজন ব্যক্তি তিনি কিন্তু সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে কিন্তু অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল এবং সংস্কার সমাজ সংস্কারের জন্য তাদের কিন্তু এগিয়ে এসেছিলেন ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে এবার জানবো কীভাবে সেখানে সমাজ সংস্কারের প্রভাব কীভাবে সেখানে সমাজ সংস্কারের প্রভাব পড়েছিল মহারাষ্ট্রের সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে সংস্থাটির নাম প্রথমেই করতে হয় সেটি হলো পরমহংস মণ্ডলী বাংলার যে ব্রহ্ম সমাজের ছিল তার প্রভাবে আঠারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এটি স্থাপিত হয় ঠিক আছে এবং এই পরমহংস মণ্ডলী কিন্তু প্রধান ছিলেন গোপাল হরি দেশমুখ তাকে লিখ লিখহিতবাদী বলে পরিচিত তিনি লিখহিত লিখহিতবাদী নামে পরিচিত তিনি এ মহারাষ্ট্রের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্ব সর্বগণ্য যে ব্যক্তিটি হলেন লোকহিতবাদী নামে খ্যাত গোপাল হরি দেশমুখ আমরা এইভাবে বলতে পারি এবং এখানে আর একটা বিষয় আমাদের বলতে হবে যে এই এই দলটি মানে এই যে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এই সংস্থাটি এই সংস্থাটির কিন্তু মানবতাবাদ ধর্ম 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 নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচার করে হিন্দু সংরক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তারা কিন্তু প্রবল জনমত গড়ে তুলেছিলেন ঠিক আছে এবার কিন্তু আরেকটি মহারাষ্ট্রে কিন্তু সংস্থা ছিল সেটি কিন্তু হচ্ছে প্রার্থনা সমাজ তাহলে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে আত্রাম পাণ্ডুরঙ্গ বাংলা যে কেশবচন্দ্র তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্রাম পাণ্ডুরঙ্গ নেতৃত্বে কিন্তু মহারাষ্ট্রে জন্ম নেয় প্রার্থনা সমাজ আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে প্রার্থনা সমাজের প্রার্থনা সমাজের বোম্বাই হাই প্রার্থনা সমাজের বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানারে কিন্তু অন্যতম ছিলেন হ্যাঁ আর প্রার্থনা সমাজের কী কাজ ছিল ধর্ম সংস্কার অপেক্ষা সমাজকে উন্নয়ন নারী জাতির কল্যাণের দিকে প্রার্থনা সমাজের আগ্রহ ছিল স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার অসবর্ণ বিবাহ ও বিদেহ বিবাহ সমর্থন বিদ্যালয়ে অরাধ আশ্রম প্রতিষ্ঠা অস্পর্শ জাতিভেদ প্রথা দূরকরণ প্রভৃতি কিন্তু এগুলো ছিল তাদের মধ্যে কর্মোদ্যোগ ছিল ঠিক আছে এবং প্রার্থনা সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন কিন্তু এই যে বিচারটা আমি বললাম বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানারে আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে তিনি কিন্তু কি করেন বিধব বিবাহ সমিতি গঠন করেন আঠারোশো চৌরাশি খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমাজ আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে সরি নব্বই কেটা হবে নব্বই খ্রিস্টাব্দে না সত্তরই হবে ওটা এটা বাংলার সাথেটা ঠিক আছে আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনায় সার্বজনীন সভা গঠন করেন তাহলে এই সমস্ত কথা কিন্তু এই সমস্ত সংগঠনগুলি কিন্তু মহাদেব গোবিন্দ রানাদি কিন্তু গঠন করেন ঠিক আছে আবার একবার দেবো আঠারোশো একষট্টি বিধবা বিবাহ সমিতি আঠারোশো চুরাশি দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমাজ আঠারোশো সত্তর পুনে সার্বজনীন সভা সমাজ সংস্কারের ভাবনা যখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছুটিয়ে পড়ে এবং ভারতের হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে কুসংস্কার দূরীকরণের প্রচেষ্টা চলে আধুনিক শিক্ষা নিয়ে আসার যে চেষ্টা চলে তার মধ্যেই কিন্তু হিন্দু সমাজের 
কি মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন যে ধার্মিক চিন্তা ভাবনা তার কিন্তু দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে তাই ভারতের কিছু ব্যক্তিবর্গ কিন্তু হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতা কে রক্ষার জন্য তারা কিন্তু হিন্দু পুনর্জাগরণ মঞ্চ গঠন করেন এবং একটা হিন্দু পুনর্জাগরণ মঞ্চের দ্বারা কিন্তু হিন্দু সমাজের যে নীতিবোধ আধ্যাত্মিকতা তা কিন্তু ধরে রাখার চেষ্টা করেন এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু একটি হলো বাংলার সে সময় বাংলা বা বাংলাদেশের স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা এবং রামকৃষ্ণ মিশন এবার সে সম্বন্ধে আমরা জানব তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের বিশেষ করে পাঞ্জাব মাদ্রাস যে যে হিন্দু পুনর্জাগরণের ফলে যে সমাজগুলি বা সংস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল তার যে কার্যকলাপ হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিন্তু আমরা জানব এবার বন্ধুরা আমরা স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে জানব আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে বারোই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন মৃত্যু হয় তার উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে ফোর জুলাই বেলুর মাঠে তার প্রকৃত নাম ছিল কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দত্ত আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম বিশ্ব ধর্মের সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের হয়ে তিনি বিখ্যাত কিন্তু ভাষণ দিয়ে থাকেন এবং সেখানে তিনি কিন্তু হিন্দু ধর্মের যে আধ্যাত্মিকতা অন্যান্য ধর্মের থেকে যে শ্রেষ্ঠ তা ভাষণের মাধ্যমে কিন্তু প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং তার ভাষণ কিন্তু সেই সময়কার কিন্তু ঐতিহাসিক ভাষণ হিসাবে কিন্তু গ্রহণ করা হয় এবং এখনও কিন্তু সেই ভাষণের কিন্তু আমরা বিখ্যাত রয়েছে ভারতে সেই ভাষণটি কিন্তু এখনও জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঠিক আছে তার রচিত কিন্তু তার রচিত কিছু গ্রন্থের মধ্যে যেমন হচ্ছে ভক্তিযোগ কর্মযোগ মাই মাস্টার জ্ঞানযোগ রাজযোগ পরিব্রাজক প্রভৃতি গ্রন্থ কিন্তু রচনা করেন পরিব্রাজকটা কিন্তু আসে পরিব্রাজক গ্রন্থটি কার লেখা সে কিন্তু বলতে হবে যে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা তিনি আঠারোশো সপ্তানব্বই খ্রিস্টাব্দে কিন্তু রামকৃষ্ণ মোশন প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ তিনি কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমা সঙ্গ দেবের কিন্তু সংস্পর্শে এসেছিলেন মা কালী যিনি যিনি কিন্তু হচ্ছে একজন ভক্ত এই তার সংস্পর্শে আসার পর কিন্তু হ্যাঁ আঠারোশো সপ্তমী খ্রিস্টাব্দে কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তার শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ডের একজন আইরিশ তিনি শিষ্যা বিবেকানন্দের বিবেকানন্দের যে চিন্তাধারা বা হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে কিন্তু ভারতে আসেন তিনি কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুয়াজম কথাটির মাধ্যমে দেশের হিন্দু হিন্দুত্বের বাতাবরণ তৈরি করেন অর্থাৎ তিনি বলেছেন কি অ্যাগ্রেস অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম এই কথাটি কিন্তু ব্যবহার করেছেন এটা পরীক্ষা অনেক সময় আসে যে অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম কথাটি কে ব্যবহার করেছিলেন তাহলে লিখতে হবে ভগিনী নিবেদিতা কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক রয়েছে এখানে যতমত ততপাত এই কথাটা কিন্তু কে বলেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমাংসদেব তার লোকমাতা নিবেদিতার নামে কে লোকমাতা নিবেদিতা এই কথাটি কে বলেছিলেন শঙ্করী প্রসাদ বসু লোকমাতা নিবেদিতা শঙ্করী প্রসাদ বসু এই কথাটি বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে চলুন চলো এবার পরের টপিক আমরা পরের ভারতের যে সমস্ত হিন্দু পুনর্জাগরণ সংস্থা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো আর্য সমাজ যেটা পাঞ্জাবে গড়ে উঠেছিল ঠিক আছে আঠারোশো সালে বোম্বেতে আর্য সমাজ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয় কিন্তু হয় লাহোর এটা পরীক্ষা খুব আসে যে প্রথম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায় আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে বোম্বেতে পরবর্তীতে এর প্রধান কার্যালয় কোথায় স্থাপিত হয় লাহোরে এই সংগঠনের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তার কণ্ঠেই প্রথম উচ্চারিত হয় হিন্দু হিন্দু পুনর্জাগরণের বাণী ওকে আর্য সমাজের মূল আধার ছিল বেদ হ্যাঁ তার বিখ্যাত উক্তি ছিল গো ব্যাক টু বেদ মানে বেদে ফিরে যাও ঠিক আছে তিনি কিন্তু বলেছিলেন প্রথম যে বেদে ফিরে যাও তার রচিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে শতার্থ প্রকাশ ও বেদ ভাষ্য এই দুটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ কিন্তু তার ঠিক আছে অর্থাৎ অর্থাৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কিন্তু রচনা করেন তিনি শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেছিলেন অর্থাৎ যে সমস্ত হিন্দু ধর্মের মানুষেরা বিভিন্ন কারণ অন্য ধর্মের মধ্যে ধর্মান্তর করেছিলেন তাদেরকে যাতে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় এই এই জন্য তিনি কি করেছিলেন শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেছিলেন অপরদিকে আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর লাল হংসরাজ পণ্ডিত গুরুদত্ত ও দেশপ্রেমিক লালা রাজপথ রায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্বামী শ্রদ্ধা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অপর নাম কিন্তু লালা মুন্সিরাম ওকে আমি ব্যাকেটের মধ্যে দেখে দিয়েছি কিন্তু এবার এই যে কথাগুলো দিলাম অর্থাৎ এই এই যে আমি নামগুলো বললাম এই নামগুলো কিন্তু তার কিন্তু শিষ্য স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর তবে পরবর্তীতে কিন্তু লালা হংসরাজ দয়ানন্দ ইঙ্গ বৈদিক কলেজ লাহোরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন হরিদ্বারে ঠিক আছে এবার খালসা কলেজ বা আকালি আন্দোলন আকালি আন্দোলন কিন্তু পাঞ্জাবে হয়েছিল 
এই আকালি আন্দোলন কেন হয়েছিল সেটাও একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার তবে আমি বলে রাখি প্রথমে আমি উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে কিন্তু আকালি আন্দোলন শুরু হয় উনিশশো বাইশ বাইশ খ্রিস্টাব্দে শিখ গুরুদানায়ন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে কিন্তু এই আন্দোলন কিন্তু থেমে যায় তবে এই আন্দোলন কেন শুরু হয়েছিল সেটা একটা অনেকটা আমাদের জানা দরকার চলো একবার তাহলে আমরা জেনে নিই তাহলে বন্ধুরা আকালি আন্দোলনের বিষয়টি কি সেটা একবার যদি আমি জানতে চাই তাহলে বলতে হবে আমাকে যে আকালিদের লক্ষ্য ছিল শিখদের ধর্মীয় গুরুদ্বারগুলিকে দুর্নীতি মুখ মুক্ত করে সেখানে প্রকৃত ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি করা এই উদ্দেশ্যে শিখ জনগণ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে আকালি আন্দোলনে অংশ নিয়ে মহান্তদের বিরুদ্ধে সত্যকা আন্দোলনে সামিল হন কিন্তু সরকার পক্ষ মহান্তদের পক্ষ নিলে এই আন্দোলন সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয় অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে শিখ গুরুদার আইন দ্বারা আইন পাশ করিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মহন্তদের বা মহান্তদের অপসারণ করে এর ফলে এই আন্দোলন কিন্তু ধীরে ধীরে সমাপ্তির পথে এগিয়ে যায় তাহলে এটাই ছিল কিন্তু অকালি আন্দোলন বা আকালি আন্দোলন ওকে বন্ধুরা এবার যাব পরবর্তীতে তোমাদের মনে রাখার জন্য এই ছবি এই পিকচারটি বা ছবিটি কিন্তু আমি নিয়েছি কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে পাঞ্জাবের অমৃতসরের কিন্তু স্বর্ণ মন্দির ঠিক আছে যেটা কিন্তু শিখ ধর্মাবলম্বীদের একটা গুরুদ্বার বলা যেতে পারে হ্যাঁ স্বর্ণ মন্দির এটা কিন্তু খুব সুন্দর এই ছবিটি কিন্তু এই মানে শিখদের ধর্ম আন্দোলন মানে আকালি আন্দোলনের সঙ্গে সাময়িকভাবে এটা জড়িত তার সাপেক্ষে কিন্তু এই পিকচারটি আমি নিয়েছি সমাজ সংস্কার ও হিন্দু পুনর্জাগরণের ভাবধারা কিন্তু সারা ভারতের মতো মাদ্রাজেও কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছিল আর মাদ্রাজের উল্লেখযোগ্য একটি সংস্থা হলো থিওসফিক্যাল সোসাইটি তবে তাহলে বন্ধুরা জানা যাক থিওসফিক্যাল সোসাইটি কি এবং তিনি কি কাজ করেছিলেন ভারতে সেই বিষয়ে মাদ্রাজের থিওসফিক্যাল সোসাইটি সম্বন্ধে জানব কিন্তু এই থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মাদাম লাবাতক্সি ও কর্নেল অলকট আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে মার্কিন দেশে অর্থাৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু মূলত থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মাদাম লাভাটোক্সি ও কর্নেল অলকট আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে কিন্তু ভারতের এই প্রথম থিওসফিক্যাল সোসাইটির একটি শাখা খোলে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে অ্যাডিয়ার এই সোসাইটির কিন্তু পানপুরে ছিলেন অ্যানিবেশান্ত তিনি কাশী কেন্দ্রীয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয় গঠন করেন এই বিদ্যাপীঠ এই বিদ্যালয় পরবর্তীতে উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে বেনারের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় তারা একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন এই অ্যানিমেশান সেটার নাম হচ্ছে থিওসফি এটা কিন্তু ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করা হতো হ্যালো বন্ধুরা এবার আমরা জানবো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর কাকে বলা হয় বীর সালিঙ্গমকে বীর সালিঙ্গমকে পশ্চিম ভারতের ধর্ম ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের জনক কে গোপাল হরি দেশমুখ গোপাল হরি দেশমুখ ইন্ডিয়ান মিরোর পত্রিকাটির সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র সেন আর্য মহিলা সমাজ গঠন করেন মি রমাবাই রমাবাই ভারতের নৃশাসের ভোরের সুখ দ্বারা বলা হয় রাজা রামমোহন রায়কে ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেন গুরু সদয় দত্ত গুরু সদয় দত্ত জাতীয় গৌরব সম্বোধনী চালু করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কুকা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বাবা রাম সিংহ তাহলে এই কিন্তু কয়েকটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তোমাদের কিন্তু মুখস্থ আকারে কিন্তু মনে রাখতে হবে এবার বন্ধুরা আমরা জানবো জ্যোতিবা ফুলের সম্বন্ধে তিনি একজন মহারাষ্ট্রের কিন্তু সমাজ সংস্কারক এবং পুনর্জাগরণ মঞ্চের সংস্থার একটি কাজ করেছিলেন তবে তার সম্বন্ধে এবার জানবো তার রচিত গ্রন্থ হলো কিন্তু গুলামগিরি ব্রহ্মা নাচে কেশব এবং শ্বেত কার্যত ওষুধ ঠিক আছে এই তিনটি কিন্তু তিনি গ্রন্থ রচনা করেন তবে গুলামগিরিটা অনেক পরীক্ষায় এসেছে তিনি কিন্তু আঠারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কিন্তু শত শতক সমাজ গঠন করেন এই সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা কিন্তু দীনবন্ধু দীন মিত্র বন্ধু না সরি দীন মিত্র ঠিক আছে আঠারোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিবা ফুলে মহাত্মা ভূতিতে ভূষিত হয় আবার এখানকার মূল পয়েন্টগুলো বলছি অন্যতম রচিত ওই তিনটি নায়ের মধ্যে দুটি ব্রহ্মা নাচে কসাপ ও শ্বেত কচ্যত ওষুধ এটা মনে না থাকলো কিন্তু গুলামগিরিটা মনে রাখতে হবে আর তিনি কিন্তু সত্য সতক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এটা মনে রাখতে হবে সালটা যদি কেউ মনে রাখতে না পারে তা তবু হবে কিন্তু অপরদিকে তার যে পত্রিকা ছিল দীন মিত্র কিন্তু বন্ধু বন্ধু নয় কিন্তু দীন মিত্র এবং আঠারোশো অষ্টাশি খ্রিস্টাব্দ কিন্তু জ্যোতিবা ফুলে কিন্তু মহাত্মা ভূতিতে কিন্তু ভূষিত হয় হিন্দু সমাজের হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে এবং শিক্ষার উন্নতির প্রগতির থেকে যে সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিরা কার্যত 
কুসংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন সেরকমভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে কিন্তু এর প্রভাব একটু ধীরে পড়েছিল তবুও সেই সময় কার আলীগঞ্জ আন্দোলন কিন্তু গড়েছিলেন শাহ সাহেমেদ আহমেদ খান তিনি কিন্তু ছিলেন ভারতবর্ষের মুসলিম মুসলমানদের মধ্যে ধূমি সংস্কার আন্দোলনে আন্দোলনের কিন্তু একজন অন্যতম ব্যক্তি তিনি কিন্তু আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে যে মহাবিদ্রোহ হয়েছিল তারপর কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারা ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদির মধ্যে ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ইত্যাদির মধ্যে কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে দেখতে পাই যে আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মেডান লাই লিটা লিটারারি সোসাইটি মোহাম্মেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আধুনিকরণের প্রয়াসের চেষ্টা হয়েছিল তবে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে প্রধান সংস্কারক ছিলেন কিন্তু বলতে গেলে সৈয়দ আহমেদ খান দিল্লি এক দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে কিন্তু তার জন্ম হয়েছিলেন তিনি কিন্তু ইসলামী ভাষা ও শাস্ত্র সঙ্গে ইংরেজি ভাষাতেও তিনি যথেষ্ট কিন্তু দক্ষতা অর্জন দক্ষতা অর্জনকারী ছিলেন তার যে মূল বক্তব্য ছিল কোরআন মুসলমান কোরআন হচ্ছে ইসলাম ধর্মের প্রধান নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ এবং অন্যান্য মুসলমান গ্রন্থগুলিকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া উচিত কোরআন গ্রন্থকে তিনি সমসাময়িক যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন তবে তিনি সমাজের সংস্কারমুক্ত অর্থাৎ মুসলিমদের সংস্কারমুক্ত করার জন্য বা শিক্ষা বিস্তার করার জন্য কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তো কি কী করেছিলেন সেই বিষয়ে আমরা জেনে নিয়ে এবার তাহলে প্রথমে আমরা জেনে গেছি যে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রধান সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমেদ খান তিনি এই আন্দোলনের সূচনা করেন তিনি একটি পত্রিকা লিখতেন লাগতে তাহাজিব আল আখলাক এটা উর্দু ভাষায় লেখা হতো তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ আরও বলছি আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ যেটা উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে নাম হয়েছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় যেটা এখনও অবস্থিত ভারতে এর প্রবক্তা দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন সৈয়দ সৈয়দ আহমেদ খান তাই তাকে দ্বিজাতি তত্ত্বের জনকও বলা হয় এবার বন্ধুরা এই যে থিওরিটা আমি আজকে সমাজ সংস্কার সংস্কৃতি সম্বন্ধে পড়ালাম সেটা যদি কেউ না মনে রাখতে পারে বা সেটা যদি কারো অনীহা হয় দেখা তাহলে কিন্তু এবার যে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করবো সেগুলো কিন্তু তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে ডাব্লু বি কনস্টেবল এবং জন্য এনআফ এনআফ মেন ফ্রিলি এবং মেয়েচার জন্য কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষার জন্যও কিন্তু এনআফ না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে বলে আমি মনে করি তাহলে চলো এবার দেখা যাক গুরুত্ব প্রশ্নগুলি প্রথমে যে প্রশ্নটি রয়েছে কত খ্রিস্টাব্দে উডের ড্রেস প্যাস প্রকাশিত হয় আঠারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে এরপরের প্রশ্নগুলি রয়েছে বন্ধুরা কত খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কে কবে ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাস করান লর্ড কাজন উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলশ্রুতি আজকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মাচার্য শ্রম ও বিশ্বভারতী স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মনাথা কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির নাম কি ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কে হান্টার কমি কমিশন গঠন করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন ভারতের প্রথম কৃষি কলেজটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিহারের পুষা নামক স্থানে উনিশশো চার সালে কে পুষার ভারতের প্রথম কৃষি কলেজে প্রতিষ্ঠা করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড কাটন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কোন সময় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কাকে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয় রাজা রামমোহন রায় কে সাধারণ ব্রহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে শিবনা শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু এগুলো আমরা সবই পড়ে নিয়েছি আগে ইন্টারমিডিয়েট পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন নবিধান কে প্রতিষ্ঠা করেন কেশব চন্দ্র সেন সবই পড়া হয়ে গেছে আমাদের থিওরির মধ্যে আঠারোশো একাশি খ্রিস্টাব্দ অবশ্যই এখানে সালটা দেওয়া রয়েছে যে হিতোপাদী নামে খেত মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক গোপালহরি দেশমুখ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের অগ্রগণ্য সংস্থাটির নাম কি পার্থনা সমাজ পার্থনা সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন আত্রাম পাণ্ডুরঙ্গ পার্থনা সমাজের প্রাণ পুরুষ কাকে বলা হয় মহাদেব গোবিন্দ রানারে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ সংস্কারকের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের অগ্রগণ্য সংস্থাটির নাম কি আর্য সমাজ কে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী শতার্থ 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 প্রকাশের রচয়িতা কে এটা আমরা জানি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দয়ানন্দ ইঙ্গ বৈদিক কলেজ স্থাপন করে লালা হংসরাজ এটা আমরা পড়েছি থিওরির মধ্যে কে রামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দ তাহলে বন্ধুরা আমরা থিওরির মধ্যে সমস্ত কিন্তু টপিকে আমরা কমপ্লিট করেছি নিখুঁতভাবে এই থিওরিটি তোমরা যদি নোট আকারে পড়ে নাও তাহলে আমি মনে করি সমাজ সংস্কারক এই অধ্যায়টি থেকে কোনো রকম কিন্তু প্রশ্ন তোমাদের ছাড়া যাবে না
বা পরীক্ষায় তোমরা ছেড়ে আসবে না সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিতে পারবে এবং ডাব্লিউ বিশেষের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটাই নাপ রয়েছে এনে অনেকটা এই নাপ ঠিক আছে নাইনটি পারসেন্ট তো হয়েই যায় মনে করে আর টেন পারসেন্ট তোমার ইংলিশে যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো পরে আর একটু নলেজ বাড়াতে হবে তবে তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তো লাইক করবে খারাপ লাগলে ডিসলাইক করবে এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে সাবস্ক্রাইব পাশে কিন্তু যে বেল আইকনটি থাকবে সেটি কিন্তু ক্লিক করতে হবে নাহলে কিন্তু আমাদের নোটিফিকেশান যখনই আমি কিন্তু ভিডিও আপলোড করবো তখনই নোটিফিকেশান কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছাবে না তাই অনুরোধ বন্ধুরা তোমরা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবার এবং যে সমস্ত ছেলেরা আছে যারা কিন্তু কোচিং দিতে পারছে না তাদেরকে তোমরা কিন্তু বলে তাদেরকে হেল্প করতে পারো যে এই চ্যানেলটি তুমি দেখো তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে তাহলে আজকে মতো এখানে বন্ধুরা নমস্কার এবং জয় হিন্দ